Dann machen wir Advance Wars. Ja, liebe Kinder, sowas haben wir Rundenstrategen damals begeistert gespielt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst, jetzt, ihr wisst was jetzt kommt. Liebe, liebe Gamestar, liebe Gamestar, benutzt bitte richtiges GBA-Footage. Nimmt von mir aus emuliertes GBA-Footage, was ordentlich aussieht. Das ist sowas von erkennbar sofort, dass es von der Nintendo, von der Wii U-Version ist, die viel zu dunkel ist. Das Footage ist viel zu dunkel, weil ihr das einfach von der Wii U genommen habt. Das, das weißt du, bei irgendeinem Typ, der in seinem Kinderzimmer Videos macht, vollkommen okay, vollkommen verständlich. Bei so einer Operation, die ihr habt, so, solltet ihr das irgendwie hinbekommen, dass da ordentliches Material irgendwie gecaptured wird. Oder es kann auch sein, wahrscheinlich habt ihr das auch einfach online irgendwo hergenommen und nicht das, nicht das Material irgendwie so gecaptured, aber das ist, das ist halt Wii U-Footage, weil es viel zu dunkel ist. Spielt. Wir hatten ja sonst nichts. Doch dann kam 2001 Nintendo mit Advance Wars für den Game Boy Advance um die... Oh, es ist wieder... Oh, wir sind wieder bei der Sendung mit der Maus. Oh, wir sind wieder bei der Sendung mit der Maus. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es tut mir leid, ich bin keine fünf Jahre. Könnt ihr bitte normal mit mir reden? Könnt ihr bitte normal einen Text vortragen und nicht so, als ob ich irgendwie... Als, als, als ob ich gerade auf eurem Schoß sitzen würde? Das, oh. <lacht> das ist so schlimm. Ich hoffe, das ist nur ein Bit am Anfang dieses Mal und nicht das ganze Video. Ich hoffe wirklich, dass es ein... Weil es gibt Videos, die das komplett durchziehen. Und das macht mich kirre. Die Ecke und wir waren selig. Und noch glücklicher wurden wir als 2003 Advance Force 2. Was ist das? Was? Habt ihr... Was für Footage ist das? Okay, Wii U-Version, aber es ist wenigstens der volle Bildschirm vom GBA. Wir als 2003... Das ist, das ist eine 4 zu 3, 1 zu 1 Einstellung. Habt ihr, habt ihr das abgeschnitten? Habt ihr links und rechts das... Aber das, das muss doch auffallen, dass das... Und dass wir das, waren selig. Dass das, die Original, das ist halt die richtige... Aspect Ratio, das ist das Vollbild und hier ist und hier ist einfach, das hätte nicht mal so, dass du irgendwie rangezoomt oder sonst was könntest, das ist einfach abgeschnitten. Rising rauskam. What the fuck? Aber du, sie du siehst hier, dass das... Oh, ihr habt den... Oh mein Gott. Leute, also ich weiß nicht, sind eure Editoren so unterbezahlt? Oh... Da hat jemand, also ich weiß nicht, wie, der Fe wie das überhaupt en entsteht als, als Fehler, aber du siehst hier, ne, hier ist das abgeschnitten, das, äh, äh, das, das Visier, und man kann hier sehen, bei dem, ne, weil wie das gemacht wird, ist, dass du, du hast quasi zwei, du hast das ist eine Timeline und dann hast du da drüber noch eine, und das heißt, auf der unteren wird dann das Footage hier genommen, so wie du es wie hier beispielsweise machst, das heißt, da wird das Footage nochmal drunter gelegt, du ziehst das ein bisschen, ne, du zoomst ein bisschen rein, damit das dann Vollbild ist, und dann lässt du das eben, äh, machst ein, ne, hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen, noch ein bisschen dunkler drüber gesetzt, äh, plus du machst eben dann unschärfe Filter drauf, so dass du dann so eine. Nintendo mit gedoppelte, ne, dass das hier das vom Rand ist und man, man sieht das, da ist das Ende vom Helikopter, hier, hier ist der Baum, ne, das ist hier ein bisschen größer, weil es eben rangezoomt ist, um den Bildschirm zu füllen. Okay, ne, ist ein, ist ein habe ich früher auch gemacht, finde ich mittlerweile ehrlich gesagt unschön, lass es einfach original und mit, äh, mit schwarzem, ähm, mit schwarzem Rand, äh, einfach um alle Leute zu ärgern, die das bei Evil Within ausstellen, aber ich weiß nicht mal, wie der Fehler hier passiert, weil da musste, da, weil du siehst im Hintergrund, dass das, dass das richtige Footage benutzt wurde, wo du hier eben, ne, du siehst, dass, dass Teile, die hier abgeschnitten sind, hier noch zu sehen sind. Und das heißt, das muss gecroppt sein. Aber warum hast du es gecroppt und warum hast du es Weil du siehst doch das vorher GBA-Footage, wie das richtig aussieht. Und dann hier, wie passiert sowas? Also, oder irgendjemand anders hat den Fehler gemacht und ihr habt einfach nur das Foot Warte mal. Jetzt. Mach mal. Mach mal kurz. Warte mal. Nee, das ist, das ist glaube ich, zu schlechte Bildqualität. Wo könnte man. Wo, könnt, wo könnte GameStar draufklicken? 
Das ist so Evolution of, of Advance Wars. Ist das hier irgendwie... Nee, das ist, das ist richtiges, richtiges GBA. Ich bin gerade überlegen, ob sie, ne, weil das ist dann so auch die Sache, okay, dann, dann ist es wenigstens blöd geklaut. <lacht> nee, das ist auch vom, vom GBA-Player aufgenommen. Ich meine, es kann halt sein, je nachdem, wo man das dann irgendwie herholt oder sonst was irgendwie macht, dass es dann... Aber ich, glaub, ich glaube wirklich, das ist einfach... Das ist einfach schlampig. Also entweder ist es schlampig geklaut oder schlampig selbst gemacht. Also, we weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht waren da Wasserzeichen, aber dann zoomst du einfach dran. Weißt du, wenn Wasserzeichen irgendwo sind, dann zoomst du einfach dran und dann schneidest du die nicht, dann schneidest du nicht vor allem links und rechts ab. Dann machst du, dann schneidest du vielleicht rechts was ab und, zen und äh, zentrierst das irgendwie. Aber hier ist ja auch noch rein Zum Beispiel diese Einwegrad. Hier ist ja auch noch so, du siehst ja das, du siehst ja das Pixel Scaling. So wie groß die Figuren sind, oder? Warte mal, ich muss mal kurz den Finger dran halten. Wie groß ist hier eine Einheit? Nee, warte mal, wie groß ist da eine Einheit? Und hier eine Einheit? Hier, oder? Nee. Das ist nicht, nicht ran. Weil du siehst nämlich, hier ist auch abgeschnitten, weil da sollte. Äh, du siehst ja eigentlich noch die, äh, noch die UI, wenn du, wenn du drüber gehst. Und das, ist, das ist so weird. Das ist so weird. Also, egal wie du es, egal woher der Fehler kommt, das ist. Alter, ihr habt eine ganze Operation dafür. Come on. Das ist nicht, dass es auch nicht auffällt, dass es einfach egal ist. Fuck it. Ship it. Weißt du, du darfst dich doch als Redaktion nicht über unfertige Spiele aufregen, wenn du sowas rausbringst. So, ich oh. weiß, dass Leute wie der Björn mach über das Ganze, ne, red über das, das, das Spiel oder sonst was, aber das wo, als, als jemand, der, das ist mein Beruf, das ist Teil meines, meines Jobs. Und Leute, die das machen bei der GameStar, das ist noch mehr deren Job. <lacht> <lacht> weil, die, weil die A direkt dafür bezahlt werden äh, und B sich meistens darauf spezialisieren. Okay, warte mal, hier ist ein Zoom drin. Und so schickst. Oh mein Gott, das heißt, die haben. Ich glaube, ich glaub, irgendwelche, vielleicht irgendwelche Zoom-Einstellungen oder so beim Croppen wurden dann. Du siehst auch hier das. Ne, man sieht eben noch, wie, wie noch ganz schnell. Oh, meinst du, meinst du, die haben den. Ich weiß nicht, ob die den, den Zoom-Effekt dann extra so gewählt haben, weil hier das Ding reinkommt und dann, das ist auch noch vergessen. So, dann macht das Footage, dann setzt es doch ein bisschen früher an, dass du hier auch nicht siehst, wie das abgeschnitten ist. Das ist doch nur, ne, du kannst hier oben links sehen, dass das die volle. Das ist so dumm. Das ist, das ist so, das ist wirklich so unfassbar dumm. Und so schick sieht Advance Wars heute aus. Und zwar auf Nintendos Switch, auf der gerade das Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp erschienen ist. Also bei Ja, es ist für Fünfjährige eingesprochen, das Video. Alles klar. Okay, Leute, wir versuchen uns jetzt alle mal in die, Gese in die ne, okay, ich bin wieder fünf Jahre, ich gucke jetzt ZDF, oh, Sendung mit der Maus läuft, <lacht> alles klar. Na, wie viel Dick hast du denn? Oh, Dick 1 von 5 Sterne, mein Dick hat aber 2 Sterne. <lacht> Ja, ich muss, auch, ich muss auch sagen, weißt du, alle, was, das, was man, die eine Sache, die man immer wieder hört, ist, wie kacke der Stil vom, vom Remake ist und wie scheiße das alle finden. Und das erste, was die GameStar Drop ist, oh, und jetzt guck mal, guck mal, wie kacke das damals aussah. Pixel Art. Und jetzt ist es richtig schön, jetzt ist hier richtig 3D und alles glänzt und Blumen. Oh, Blo. Auf der gerade das Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp erschienen ist, also beide Serienteile in einem Spiel. Aber wie gut schlägt sich das 20 Jahre. Oh, diese Tween Animations, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Können wir bitte aufhören? Können wir bitte aufhören? Du kannst auch gut. Du kannst auch, du kannst auch gut Tween Animations machen und nicht so einen wobbligen Kram. Das alte Spielprinzip heute noch. Was macht das Reboot anders? Lohnt sich das für uns Gameboy-Veteranen von damals, aber auch für Spieler, die Advance Wars noch gar nicht kennen? Für uns Veteranen, also bin ich doch keine 5, bin, bin ich doch mindestens äh, über 20, also für uns Gameboy-Veteranen, das Spiel ist, wann ist das rausgekommen? Hey, am 10. September, genau! <lacht> 2000, ein Tag, ein Tag vom 11. September! Ähm, also, das, das heißt, wenn du es damals gespielt haben solltest, ne, du musst halt die, die 22 Jahre zurückgehen, plus eben noch alt genug sein, das irgendwie zu spielen. Also das heißt, hier werden, hier werden eigentlich mindestens Leute in ihren 20ern oder 30ern angesprochen, so wie ich. Aber mit, es wird mit mir geredet, als wäre ich fünf Jahre alt. Das klären wir hier im Video. Ich will keinen kein Scheiß erzählen. Ich will keinen Scheiß erzählen, warte. 
Advance Wars. Ja. 10. 10. September 2001 ist das Spiel rausgekommen. Das war, das ist sehr ironisch gewesen, dass Advance Wars 1 und 2 Remake eben auch, ne, das ist, das ist verschoben, das ist eben ähm, äh, verschoben werden, was heißt musste, aber dass sich Nintendo eben dazu entschieden hat, das, das zu verschieben wegen, wegen dem Ukraine-Krieg. Ähm, und man sieht hier eben auch, in der, äh, bei uns in Europa ist es halt sehr viel später rausgekommen, in Japan ist es gar nicht erschienen. In Japan ist Advance Wars 1 gar nicht erschienen. Das ist nämlich in Japan direkt mit einem äh, als, Packet raus, als Package rausgekommen. Advance Wars 1 und 2 für den GBA. Die haben das nämlich dann gar nicht mehr gekriegt. Aber das ist einfach so einen Tag vorher so, huh. <lacht> so stell, dir mal, stell dir mal vor, der Release wäre eine Woche später, hätte eine, eine Woche später stattfinden sollen. Ich glaube, Advance Wars wäre einfach gecancelt worden. <lacht> Oh. Bei Advance Wars stehen sich keine realen Nationen, Armeen oder Generäle gegenüber. Ihr zieht in den beiden Kampagnen für das fiktive Land Orange Star in die Schlacht, das sich gegen die Nachbarn Blue Moon oder hier gegen Green Earth und im zweiten Teil gegen Black Hole durchsetzen muss. Weißt du, das ist so eine, das ist, das ist halt auch das Problem bei dieser Wikipedia-Zusammenfassung. So, oh, ihr seid Teil des Landes, die sich gegen das und das Land aussetzen sollen. Du kannst auch sagen, ihr seid Teil von Pipi Pupu und müsst gegen Kakakiku antreten. Weil du keinen Kontext dafür hast. Du hast null Kontext. Das ist einfach so Klappentext aus. Oh, dann habe ich mal was gesagt. Das ist der Kontext davon. Du kannst nichts damit anfangen. Du kannst absolut nichts damit anfangen. Das führt dich nicht in die Handlung ein oder sonst was. Das ist nicht mal eine, eine gute Etablierung davon, sondern einfach nur, ja, das ist halt ein, ein Fakt, den wir am Anfang nennen können, um irgendwie das, das, das Ding da reinzuschreiben. Das ist, das ist so sinnbefreit. Das bringt dir, wenn du noch nie was von dem Spiel gehört hast, dann hast du keine Ahnung, was mit diesen Begriffen anzufangen sollen. Das ist so, ja, okay, alles klar. Ah. <lacht> ah. Ja, ey, hervorragend. Lösungsbücher. Ich, ich liebe es, wenn Leute wegen mir Lösungsbücher holen. Aber jetzt holen auch, das, das Schlimme ist, dass Leute jetzt halt die Lösungsbücher wegkaufen, die ich auch haben möchte. Rundenweise kommandiert ihr abwechselnd eure Armeen, die aus klassischen Einheiten bestehen, unterteilt in Bodentruppen, Schiffe sowie Flugzeuge und Hubschrauber. Die auf putzig getrimmten Gefechte basieren sehr stark auf dem schere stein papier -Prinzip. Jagdpanzer zum Beispiel sind gut gegen Flakpanzer einzusetzen. Nicht wundern, dass oben die gleichen Kommandanten zu sehen sind, denn das hier ist eine Einzelmission. Flakpanzer wiederum sind natürlich stark gegen Lufteinheiten, aber auch gegen Infanterie. Der Bazooka-Trupp ist aber ohnehin schon dezimiert und kann nicht mehr zurückfeuern. Panzer und andere Bodentruppen sind wiederum anfällig gegen die mächtigen Bomber. Und gegen Bomber wiederum helfen Flakpanzer, Bodenluftraketen und Kreuzer. <lacht> Die sind gut gegen die Adler, ja, aber die sind nicht gut gegen die Bomber. Aber wisst ihr, was gut ist? Gegen eure Sackhaare? Genau, die neuen Rasierer von Manscaped. <lacht> oh, das ist, ich finde das noch lustiger, weil die Dinger sind aus dem TV. Das ist, das ist, das ist ein, das ist aus dem, das ist aus dem Fernsehen übernommen. Diese, ach, die, die haben, je nach Fernsehsender haben die auch andere Namen, so XXL-Ding, sonstigen Scheiß oder so. Und das, das, das siehst du auch nur im Deutschen. Das siehst du deswegen nur im Deutschen, weil das ist, aus dem, das ist aus dem deutschen Fernsehen, diese Art von Werbung. Und nur Deutschland kommt auf die Idee, nur deutsche Firmen und Mediaagenturen kommen auf die Idee, das einfach eins zu eins zu kopieren hierfür. Oh, das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Ich liebe es. Das Einheitenarsenal ist dabei überschaubar, es wird nie unübersichtlich und ihr müsst auch keine Gedächtnishöchstleistung vollbringen, um euch zu merken, wer was besonders gut kann. Denn das ist meistens... Hätte man, ey, warum habt ihr das nicht hier am Anfang gemacht, weißt du? Du hast irgendwie so vier, du hast irgendwie Footage, was nicht 16 zu 9 ist. Leute, ich weiß es. Perfekt. Wir machen einfach links und rechts die Manscaped-Werbung hin. Oh. <lacht> Das 
so geil. Oh. So, ich glaube, ich finde es ich einfach noch lustiger, weil ich halt in der, in der Branche fünf Jahre gearbeitet habe. So. Äh, und das ist, ich habe mit genau solchen, mit genau solchem Scheiß habe ich mich auseinandersetzen müssen, deswegen, das, das liegt mir halt sehr nahe. An, denn das ist meistens logisch. Dabei hilft auch das einzigartige Design der verschiedenen Truppentypen. Die sehen nicht nur knuffig aus, sondern auch sehr unterschiedlich. So sieht man gleich, mit wem man es zu tun hat. Flügel und ein Propeller vorne dran, alles klar, das sind Jagdflugzeuge. Großer Propeller. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich hier die ganzen Dinger nebeneinander sehe, im Gegensatz zum Original ist es mir wesentlich schwerer. Guck dir das mal an! Guck dir mal die beiden, so du hast die ganzen Truppen hier nebeneinander, da finde ich es wesentlich schwerer auf den ersten Blick. Ich musste gerade gucken, sind das, sind das dieselben oder? Nee, das sind unterschiedliche. Ich finde es viel schwieriger, die Sachen hier auseinanderzuhalten jetzt. Einfach weil das durch diesen, durch diesen Stil und eben auch die isometrische Perspektive, dass du eben nicht mehr den, äh, den klassischen Top, ich meine klar, du hattest die Gegner aus einer Seitenansicht sozusagen, aber du, es war halt eine, eine Top-Down-Ansicht, auf, auf der die drauf standen. Uh, und ich finde, im Original kannst du die wesentlich besser auseinanderhalten, weil hier überlappen die sich jetzt auch einfach. Das heißt, dass die, die, äh, dass das Modell von dem einen, von der einen Figur ragt halt über die andere drüber. Also ich finde das wesentlich unübersichtlicher, ehrlich gesagt. Und ein Propeller vorne dran, alles klar, das sind Jagdflugzeuge. Großer Propeller obendrauf, das sind ähm, Waren, dann wohl Hubschrauber. Auch das Gelände ist wichtig. Nur Infanterie kann auf Berge klettern, hat dort die beste Deckung und eine hohe Sichtweite. Und schon haben wir einen grünen Kreuzer aufgedeckt. Gute Aufklärung ist gerade auf Karten mit Kriegsnebel wichtig. Auf solchen Karten... Ich meine, ich meine wenigstens eine Sache, eine Sache die, die ich tatsächlich gut äh, äh, zugute halten muss, ist, dass der, dass der Text auf den, auf das, oder beziehungsweise das Footage dann auf den Text äh, abgestimmt ist. Und halt dann ne, einfach, weil ich, ich bin schon überrascht, dass man auf Dinge eingeht, die gerade auf dem Bildschirm passieren, weil, das, weil ich das eben auch nicht, nicht gewohnt bin, dass das irgendwie nochmal versucht wird, sondern eigentlich meistens nur, oh, hier, hier, ist der, hier ist der Text fürs Magazin, okay, wir passen das mal kurz, das Video an, wird eingesprochen, meistens von einer anderen, äh, anderen Person und dann eine dritte Person kann dann irgendwie drüber editieren. ...bieten dann auch Wälder und Riffe Sichtschutz für Bodentruppen und Schiffe. Die wichtigsten Felder sind aber Städte, Häfen, Flugplätze und die Basen für Bodentruppen. Pro Gebäude bekommt ihr jede Runde 1000 Credits, die ihr für frische Truppen oder Reparaturen verballert. Hier für einen dicken Titanpanzer, der in Advance Wars 2 neu dazukam. Der sieht aus wie ein kugeliges Sparschwein, haut aber mächtig rein. Angeschlagene Einheiten können in den jeweiligen Gebäuden zwei Punkte pro Runde regenerieren. Das geht bei Bodentruppen auch in Städten. Das ist zum Beispiel so, du sagst, du sagst jetzt diese ganzen Sachen, aber wenn du noch nie Advance Wars gespielt hast und die werden hier einfach so ohne Grundlagen wirklich zu erklären oder so, das wäre das schlimmste Tutorial ever, wenn dir das Spiel so die ganzen Mechaniken beibringen würde. Weil ich, wär, ich wäre ehrlich gesagt von dem, was hier drauf ist, plus, dem, plus den Sachen, die gesagt werden. Also ich kann es ich halt verstehen, weil ich, weil ich das Spiel kenne. Und weiß, was das in dem Fall bedeutet. Aber oh, da kannst du dann zwei Sachen regenerieren. Du guckst nicht drauf, die Zahlen oder sonst was oder so. Ähm, ich habe eher, hab eher das Gefühl, dass es, dass es dann mehr verwirrt. Als dann, ich glaube, wenn du das so beibringen, wenn du das Leuten beibringen willst, dann solltest du, glaube ich, explizit ein Beispiel irgendwie durchgehen. Was früher, glaube ich, eigentlich auch bei, bei irgendwie so Game Store, Game Protest irgendwie gemacht wurde. Mhm. Ja, geht gerade ein Ohr rein, das das andere raus. Ja, ja, genau. Immer Infanterie und die ist ja nicht gerade dick gepanzert, also anfällig. Weil du hast auch einfach viel zu viel Informationen auf dem Bildschirm, mit denen du nichts anfangen. Weil das ist so, okay, die Truppe, das Ding, das Ding, hier sind die, oh, die Gebäude sind, sind wichtig, okay, alles klar, die geben uns dann, und wir kriegen 1000 jede Runde, okay, aber wie viel kosten denn die Sachen und wie viel, so, ohne, ohne Kontext, was ist denn 1000? Ist 1000 viel? Ist das, ist das wenig? Was mache ich damit? Kriege ich das so? Also, das sind Plus einfach so Art. Fakten da rein. Darum da haben wir sie hier auch irgendwie. mit anderen Einheiten. Und für Leute, die Advance Wars kennen, ist es halt für mich mega langweilig, weil ich einfach nur noch mal Aspekte vom Spiel erklärt bekomme. Aber nicht irgendwie was Interessantes darüber gesagt wird. Regelt. Der KI-Gegner postiert solche Schutzschirme allerdings kaum. Solche Taktiken sind im Multiplayer häufiger. Generell ist die KI wie vor 20 Jahren eher okay als wirklich gut. Während wir zum Beispiel feindliche Produktionsgebäude auch mal mit unbewaffneten Truppentransportern blockieren, damit der Gegner dort nichts mehr produzieren kann, macht die KI das höchstens zufällig. Die Switch-Version ist eben ein Reboot, kein Remake. Auch die Raketensilos vom Anfang sind in einigen Missionen wieder dabei. Die Einwegflugkörper erreichen jeden gewünschten Punkt auf der Map und hauen im Zielgebiet jeweils drei Hitpoints weg. Zum Abfeuern brauchen wir ebenfalls Infanterie. 
Eine spielerische Änderung hat das Reboot Camp allerdings doch. Ihr könnt jetzt komplett. Das ist wirklich so, als ob ich, als ob ich ein DMC, als ob ich irgendwie ein DMC-Video machen würde und einfach nur ein paar Fakten vom, vom Kampfsystem auf, aufsage oder so. Ja, oh, mit der, mit der Attacke kannst du bla 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 und du kriegst halt sonst für den Rest keinen Kontext darum. Züge zurücksetzen, also die ganze Runde neu starten. Das ist nett, allerdings hätten wir uns stattdessen freies Speichern gewünscht. Denn wie früher könnt ihr in den beiden Kampagnen nur die jeweils aktuelle Mission speichern und nur eine der aktuellen Einzelmissionen. Wenn ihr eine neue Map anfangen wollt, müsst ihr blöderweise erst die laufende beenden oder gar abbrechen. Weil unser KI-Gegner auch mal gerne mit Raketen werfen will. Ja, spiel doch einfach die Runde zu. Dann spiel doch einfach die Runde zu Ende, meine Güte. So. <lacht> keine Ahnung, verstehe ich jetzt irgendwie nicht, nicht das, große, das große Problem. So, das sind ja keine 5-Stunden-Szenarien oder so. Das ist ja kein, kein, kein irgendwie Civilization-Spiel oder so. Oh nein, ich muss eine Mission, die ich angefangen habe, zu Ende bringen. Wenn sie mich nicht scheinbar nicht interessiert, dass ich was anderes anfangen will, dann breche ich es. Keine Ahnung, checke ich irgendwie nicht das, das als Kritikpunkt. Blockieren wir die Rampe kurzerhand mit einem Panzer, damit die Bazooka-Infanterie oben drüber nicht rankommt. Da können wir auch gleich noch den feindlichen Aufklärer wegschießen. Sehr schön. Ja, aber gute, gute Brettspiel-Reviews, wie zum Beispiel die von äh, Shut Up and Sit Down, die bringen dir das Spiel auch richtig bei. So, die ja, ne, damit du das eben kritisieren kannst, äh, müssen die halt viel davon eben erklären. Aber die erklären das dann auch gut und, und geben dir eben auch Beispielszenarien. Und zeigen dann eben auch, ne, das ist zum Beispiel hier in dieser Situation, machen wir das dann so und so und sonst was. Und gehen dann von dort aus auf die einzelnen Kritikpunkte ein oder sagen eben, was daran dann irgendwie für, für die oder so gut oder schlecht funktioniert. Wenn du einfach nur über das Brettspiel redest und dann sagst, oh, dann kann ich, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier das und das bla 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 gemacht. Und du guckst da drauf und du bist noch Hä, aber okay, keine Ahnung. Dann, wie gesagt, dann bist du, glaube ich, mehr damit, mehr damit beschäftigt. Entweder schaltest du einfach ab und guckst nur drauf und bist so, ah ja, okay, die finden das gut, okay, alles klar. Oder die finden halt nicht gut. Weil ich glaube, das ist das, was Leute aus, den, aus so einem Video dann rausziehen. Das ist einfach nur, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Die könnten auch einfach, die könnten auch, so, GameStar braucht keine Videos machen. GameStar könnte einfach äh, alle Testvideos in Shorts machen. Wo einfach nur die Advance Wars bekommt eine. Und dann wird einfach die, danach die, die Bewertung eingeblendet. Der Rest ist den Leuten auch sowieso scheißegal. Sind bei den Kämpfen die Hintergründe, hier hat sogar das Raketensilo einen eigenen bekommen. Aber Raketensilos hin oder her, das allerwichtigste Bauwerk ist das Hauptquartier. In allen Einzelgefechten und in vielen Kampagnenmissionen geht es nämlich wie damals, 2001 und 2003, darum, alle Feindeinheiten auszuschalten oder eben das gegnerische Hauptquartier. Das ist auch einfach so, um Text zu füllen und einen Fakt rein, Ge geht es genauso wie in 2001 und 2003. So, ja, es ist ein Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist jetzt nichts irgendwie, was, was besonders oder wo du sagst, oh ja, den Teil haben sie irgendwie behalten, sondern sowas Grundsätzliches. So. Und dann so, ja, auch im Remake vom Spiel ist, geht es wieder darum zu gewinnen. Äh, genau wie in 2001 und in 2003 muss man auch wieder in Advance Wars jede Mission gewinnen. Das ist auch Ziel des Spiels, auch das haben sie beibehalten, haben sie gut gemacht. Ist, äh, ist eine kontroverse Entscheidung gewesen von vielen im Team, haben sie lange darüber diskutiert, aber ja, auch dieses Mal war es wieder so, das haben sie beibehalten, man muss, man muss eine Mission gewinnen, um sie zu gewinnen. Tier zu besetzen. Aber meist etwa, etwa so, oh, bitte sei kein Käse. It's good. Movie's good. Good movie. It's done. Okay. Okay. Ja, einfach nur, wir brauchen einfach nur den, die, die Bewertung. Aber für die Bewertung muss man ja auf die Seite gehen, um, um mehr Klicks zu generieren. Meistens gewinnt ihr dadurch, dass ihr alles weghaut. Aber es gibt in den beiden Kampagnen auch viele besondere Missionsziele. Hier sollen wir zum Beispiel den Infanterietrupp rechts oben vor anrückenden Gegnern retten. Viel Glück! Bei den Briefings und Nachbesprechungen sind die Kommandanten jetzt ein wenig vertont. Mehr als ein Satz, ein Wort oder bestätigendes Grummeln ist aber nicht dabei. Um die einsame Infanterieeinheit zu retten, müssen... Ja, das braucht nicht weiter, es ist einfach nur Fakten aufsagen. Einfach nur, einfach nur Klappentext füllen. Einfach nur sagen, ja, das ist auch noch drin und das ist auch noch, können wir irgendwie, ist das fügt das, was hier, egal, scheiß drauf. Müssen wir sie, wie vorhin beim Flughafen erobern, mit anderen Einheiten abschirmen und dann per Hubschrauber ausfliegen. Das gibt dann gleich zwar heftige Verluste bei den Rettern, aber Befehl ist Befehl, wir müssen die Infanterie retten. 
Die Mission ist dann auch recht schnell erledigt, wir müssen die evakuierte Einheit nur neun Runden am Leben erhalten. Das ist nach zwei Zügen eigentlich ein Kinderspiel. Die cool. jeweiligen Kommandanten der beteiligten Mega. Armeen sind in den Kampagnenmissionen meist fest vorgegeben, aber auch manchmal auswählbar. Unser Gegner, der Seebär Drake, hat Kampfboni bei den Schiffen und beherrscht eine sogenannte Gabe. Er kann nämlich eine Flutwelle erzeugen, die alle unsere Einheiten leicht beschädigt, also auch Flieger und Bodentruppen. Solche Gaben laden sich in den Kämpfen langsam auf. In Advance Force 2 gibt es eine zweite Stufe davon, die Spezialgabe. Unser Kommandant Andy zum Beispiel füllt dann 5 Hitpoints bei beschädigten Einheiten wieder auf, bei der Standardgabe sind es nur 2 Hitpoints. Diese Spezialfähigkeiten sind gegenüber der Originalfassung von 2003 zwar spielerisch identisch, aber optisch jetzt ordentlich aufgebrezelt. Hier zum Vergleich die gleiche Mission, aber mit dem Nahkampfexperten Max, der seine Einheiten kurzzeitig das ist wieder anderes Footage. Das ist, dieses Mal ist es richtiges GBA-Footage. Aber eben in, ne, ist jetzt, ist jetzt eben nicht 1080p oder so Qualität gewesen, aber das ist zumindest so wie Advance, wo eben wie Advance Wars aussieht. So, habt ihr das einfach, habt ihr das aus drei. Wofür, na, wofür. Wofür sind wir denn ein riesiger Verlag mit dutzenden Leuten, die für uns arbeiten und Ressourcen, die wir haben? Nein, das, oh, warum sollte man irgendwie mehr verlangen als irgendwelche Ein-Mann-Produktionen oder so? Nein, 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 das ist ja, komm einfach, zack, irgendwo runtergeladen. <lacht> und dann müssen wir nicht mehr darauf achten, dass es irgendwie gleichmäßig aussieht. Alter. Die Artillerie von Max hat übrigens eine kürzere Reichweite als die Fernkampfeinheiten anderer Kommandanten. Dadurch spielen sich die Kommandeure leicht anders, aber immer ohne übermächtig zu werden. In dieser Kampagnenmission. Das ist auch, das ist auch was zu so dunkel. Ähm, das war, glaube ich, Teil 2, ne? Äh, Teil 1 ist heller. Teil 1 war heller. Das ist noch. Äh, Teil 2 war. Ne, Teil 1 ist ja noch in den Zeitraum rausgekommen, wo es eben nur den originalen ähm, GBA gab und dann eben viele Sachen eben, dass die Helligkeit eben hochgeschraubt haben. Zwei meine ich, wäre äh, eher normalisiert. Also so wie es da aussah. Ich müsste es aber auch noch mal nachprüfen, aber das ist, das ist definitiv eher richtiges Footage gewesen. Ich nehme mal an, auch äh, entweder ist es frühes emuliertes Footage gewesen oder Gameboy Player oder so. Könnte auch Gameboy Player sein, weil es halt relativ much ist. I don't know, müsste man, müsste man gucken. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Footage von Anfang hier, weil das ist hundertprozentig Wii U. Und das ist entweder auch dann äh, gut, gut skaliert gecaptured oder, oder aus, der, aus, dem, aus dem Emulator. Aber dann eben komisch gekroppt oder so. Es ist so weird. Es ist wirklich einfach so unfassbar weird. Von Max hat übrigens eine kürzere Reichweite als die Fernkampfeinheiten anderer Kommandanten. Dadurch spielen sich die Kommandeure leicht anders, aber immer ohne übermächtig zu werden. Sag, sagt er, <lacht> sagt, sagt er, während er Max zeigt. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, Herr <lacht> oh, das, ist, das ist gut. Oh, good joke. Good joke, Gamestar. Good joke. In dieser Kampagnenmission spielen wir mit zwei Kommandanten, nämlich mit Andy in Rot und dem Fernkämpfer Kit in Blau. Unsere Gegnerin Cat, also Kit und Cat, hat eine Riesenfabrik, die gleich mehrere Einheiten gleichzeitig produziert, die außerdem sofort einsatzbereit sind. Das macht die Fabrik so gefährlich. Die Black Hole Truppen sind übrigens etwas futuristischer und schweben über dem Boden, statt mit Rädern und Raketten darüber zu rumpeln. Cool, können wir sehen. Aber die Megafabrik hat auch einen Schwachpunkt, nämlich die Pipeline oben. Sag, sag mal noch irgendwas dazu, nennen. das ist einfach nur deskriptiv, damit man Text füllen kann, hervorragend. Oben. Wir sollen den grauen Ring zerstören, der allerdings satte 99 Hitpoints hat. Danke, Papa. Unser Plan ist ganz simpel. Bomber produzieren, zweimal damit angreifen und hoffen, dass die Fabrik, solange keine Flakpanzer oder Flugabwehr-Raketenwerfer ausspricht. Ich erfahre so viel über Jäger das Spiel. in dieser Mission übrigens nicht. Die KI-Gegnerin schläft. Das als, als Deutscher macht mich das einfach nervös. <lacht> ich, ich kann gerade nicht, ich gucke einfach nur da drauf und bin einfach so. <lacht> oh. <lacht> Außerdem, Fünfer Flakpanzer ganz links bedroht uns also niemand und der ist viel zu weit weg. Unser erster Bomber kann die Pipeline angreifen. 
Aber dann wacht die KI-Göre doch auf und produziert eine Missileinheit. Die Dinger haben eine Reichweite von bis zu fünf Feldern und das reicht genau, um unseren ersten armen Bomber vom Himmel zu fegen. Allerdings zu spät. Eine Luftabwehreinheit war zu wenig, wir sind wieder dran. Ja, ja, ganz, ganz im Ernst, da guckst, du doch, da guckst du doch einfach lieber einem Streamer zu. Wenn du einfach nur wissen willst, wie das Spiel sich spielt, ne, und, und so, ah, okay, bla bla bla, dann, dann guckst du doch einfach irgendeinen Streamer oder einen Let's Player oder sonst was. Und da, brauchst, da, brauchst du doch, da brauchst du doch so eine Review nicht für. Wenn eben nichts darüber gesagt wird, so es wurden die, oh ja, die ganzen Sachen wurden, äh, die Fähigkeiten wurden übernommen, können wir wenigstens mal darauf eingehen, wie das System von Teil 1 zu Teil 2 verbessert wird, warum gerade Teil 2 als das so viel bessere Spiel im Gegensatz zu 1 eben dann auch gehalten wird. So, was sind das, wie wirken die sich taktisch auf die Kämpfe irgendwie aus oder bla bla bla. So, ist es einfach so, ihr Gamester, ihr, das ist doch Taktik! Ihr könnt doch, das ist, ihr könnt das doch. Ist es einfach, weil es Nintendo ist, sind irgendwie alle aus der Redaktion, die sich, das ist aber, das ist aber nicht mein realistisches Mittelalter-Schlachtspiel. Das ist was für die kleinen Babys. Mm, ich bin erwachsen und deswegen brauche ich mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen. Bah, das können wir, ne, lass es einfach mal irgendwie den, den Onkel, den Fünfjährigen irgendwie erklären, wie das Spiel oder so funktioniert. Das ist... Das ist, so, das ist so inhaltslos. Da kann ich einfach, da kann ich einfach zehn Minuten bei Treehouse irgendwie zugucken und habe mehr, raus, äh, mehr rausbekommen als aus diesem Video. So über die Qualität von dem Spiel habe ich bisher noch, außer, oh, ich kann nicht für jede Mission 25 Speicherstände anlegen, weil ich irgendwie 30 Missionen anfange und dann wieder aufhöre, die 10 bis 30 Minuten irgendwie gehen. D das ist. Das ist irgendwie schlimm. Oh, die KI ist nicht so, die KI ist nicht so gut. Hm, könnte es vielleicht daran liegen, dass die in den ersten Missionen leichter ist und deswegen nicht so clever agiert? Könnte das, könnte das etwas mit dem, mit dem Balancing und dem Schwierigkeitsgrad zu tun haben? Könnte, können wir diese Aussage bitte auch noch mal über die späteren Missionen treffen, dass die KI zu blöd ist? Kannst du mir bitte mal zeigen, wie du die letzten Missionen von beiden Spielen machst und mir dann wirklich noch erklären, dass die KI einfach zu blöd ist? <lacht> Während sie dich in Grund und Boden fistet, <lacht> so bei den ersten Versuchen. Come on. Das ist. Oh. Und unser zweiter blauer Bomber kann die Schwachstelle der Fabrik ohne Gegenwehr zerbröseln. Das Reboot Camp mit beiden Spielen ist ein richtiges Umfangsbrett. Alleine schon in den beiden Kampagnen mit jeweils weit über 20 Missionen dürftet ihr insgesamt gut 40 Stunden tüfteln. Es gibt je zwei Schwierigkeitsgrade und wenn ihr einen Feldzug geschafft habt, wird ein dritter freigeschaltet. Für jeden Sieg kassiert ihr bis zu 300 Münzen. Je nachdem, wie viele Runden ihr gebraucht habt, oh, die und wie hoch die feindlichen aus. Verluste waren. Yo, Leo! Oh, moin, was geht? Was geht? Hallo, 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 hallo. Ich hoffe, ihr seid. Ihr habt schon. Ihr habt den Großteil des GameStar-Bashings leider schon verpasst. <lacht> Diese Münzen investiert ihr im Shop bei Hachi. Oh, ich, das, ich weiß, dass das auch so ein Budget-Ding ist. Natürlich, und du kannst das dann. Das, aber ich meine, das ist auch. Also das, ja, es ist Way Forward oder so. Das ist nicht das größte Studio, aber das ist Nintendo finanziert. Also, come on, da kann Nintendo doch irgendwie mal ein bisschen Geld springen lassen, um richtige Animationen zu, zu erstellen. Äh, das kannst du doch auch dann outsourcen an irgendwen anders oder so. Wir müssen doch nicht so. Weißt du, du machst ein Remake und dann hast du einfach so. Oh, ich lass den, ich, ich lass mal einfach meinen Charakter ein bisschen wackeln, damit er sich bewegt. Dann brauchen wir nur ein Bild mal und dann können wir den Rest einfach so ein bisschen wobbeln lassen, hervorragend. So, unter dem Animationslevel von, von irgendwelchen äh, YouTubern oder so, die ihren Avatar wack wackeln lassen. Der, der wird er wenigstens noch bewegt. Der Händler hat Dutzende an Einzelmaps verschiedenster Größen im Angebot. Das, das sieht so scheiße aus, come on, remake my ass. Echt von der winzigen Insel bis hin zu abendfüllen großen Karten für bis zu vier Spieler. Im Shop könnt ihr auch weitere Kommandanten nice. freischalten, denen ihr in der Kampagne begegnet seid. Das gilt auch für feindliche Kommandanten. Oh, Helmut, ich gibt's auch als, als Karte zu kaufen. <lacht> Leute möchten, dass wir Dead Space 3 Koop streamen. Oh, <lacht> warum denn Dead Space 3? <lacht> oh Gott. Oh. Weil die, weil sie wissen, dass es nicht gehört. 
<lacht> Lieber nochmal Resident Evil 5. <lacht> Aber wir wechseln einfach ab. Wir machen, wir machen ein Kapitel Dead Space 3 und dann machen wir ein Kapitel Resident Evil 5. <lacht> ja, lass mal, lass mal, ich denke mal, ich denke mal drüber nach. Ich denke mal drüber nach. Oh. Ich denke mal drüber nach. Wisst ihr, was mir, Leute, wisst ihr, was mir beim Nachdenken hilft? Ich habe immer so. Ich habe immer so Probleme. Ich habe immer so, immer so Probleme mit dem, ne, mich zu konzentrieren. Aber jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre, dass das irgendjemand den, den Kanal hier abonniert, dann, dann kommt es auf einmal. Dann, dann kommen die ganzen, dann kann ich so richtig, richtig gezielt und fokussiert nachdenken. Und ich glaube, dann könnte ich da vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen, ein bisschen besser drüber nachdenken, wie und wann wir das dann irgendwie umsetzen können. <lacht> Ein Kapitel Nabelfolter, das ist meine Belohnung. Das ist meine Belohnung. Ich mache einfach 10 Stunden, 10 Stunden Stream, nur die Nadel ins Auge reinstecken. Das finde ich hervorragend. Liebe ich. <lacht> Kommandeure. Hachi bietet... Wa warum, nicht, warum nicht Resident Evil 6? Resident Evil 6 wäre zumindest mal was Neues. Bei Dead Space 3 ist es noch so viel schlimmer, dass ich das ja bereits, bereits im Koop... Vor allem, ich habe das mit einem mit Kumpel offline im Koop gestreamt und alle Collectibles geholt. Dann habe ich es mit Benny im Koop gestreamt. Aber wenn ich es jetzt noch mal im Koop streamen müsste, dann, dann, dann werde ich wahrscheinlich einfach... Dann, dann werde ich mir selber die Nadel ins Auge stecken auch neue Musikstücke sowie Galeriebilder frei, die zu den einzelnen Kommandanten passen. Allerdings haben wir die Musik meist ausgestellt, weil sie beim Knobeln stört und sich auch nicht einfach leiser drehen lässt. Also entweder Musik an oder aus. Die gekauften Karten landen dann im Kriegsraum. Hier könnt ihr auch Karten aus Advance Force 1 mit den Neuerungen aus dem zweiten Teil spielen, also mit Titanpanzern und der Supergabe, also der zweiten Stufe der jeweiligen Kommandantenfähigkeit. Multiplayer gibt's ebenfalls. Offline geht das entweder abwechselnd an einer Switch mit bis zu vier Spielern oder mit bis zu vier Teilnehmern auf vier Konsolen dann über die lokale Verbindung. Dann braucht aber jeder das Spiel. Wenn ihr online spielen wollt, geht das allerdings nur zu zweit und ihr braucht die kostenpflichtige Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Das Reboot Camp hat außerdem einen Editor, mit dem ihr eigene Maps bauen oder vorhandene verändern könnt. Wenn ihr Karten von anderen Spielern herunterladen wollt oder eigene... Ich finde, ich finde ich, wie gesagt, wir brauchen... Ihr braucht, Gamester, ihr braucht gar keine Review, wie das mal machen. Wie gesagt, macht einfach, macht einfach Shorts. Und dann sagt ihr, welche Wertung das hat. Und unten ist ein Link zur Wikipedia-Seite vom Spiel. Dann können Leute sich nämlich all das auch selber kurz anlesen. Wenn teilen möchtet, benötigt ihr allerdings ebenfalls das Online-Abo. Und der Testfazit nach Dutzenden Stunden? Advance Force spielt sich auch heute noch richtig klasse. Die beiden Kampagnen sind sehr abwechslungsreich, die Karten sehr positiv. Cool, kann ich auch erfahren, warum. Oder ist das, ist, das, ist das nicht Teil von, einem, von, einer, von der Review, von dem Test? Ist das nur Spiel erklären, wie es sich spielt? Und dann am Ende sagen, ist es gut oder schlecht? Oh, ich wünschte, mein Job wäre so einfach. Uselig. Egal, ob wir uns durch ein Waldgebiet voller versteckter Gegner schleichen und Riesengeschütze bekämpfen oder 15 Tage Zeit haben, um mit zwei Kommandanten acht Städte rund um eine riesige Rakete zu erobern, während von links Massen an Gegnern anrollen und fliegen. Die optisch aufgefrischten Kommandantenfähigkeiten passen gut zum neuen Grafikstil. Allerdings hat uns bei Advance Force 2 das Gequatsch... Okay. Ich, sollte, ich, sollte mich, ich sollte mich nicht darüber lustig machen, wie Leute Dinge aussprechen. <lacht> Aber Grafikstil? I don't know. Vor und nach einer Mission etwas genervt, aber das war 2003 auch schon so und lässt sich notfalls ja wegdrücken. <lacht> mutig, mutig. <lacht> Schön das ist gute Synchro. Das ist, gut, das ist gute Synchro. Das ist, weißt du, vielleicht ist es das gut in die deutschen Version, dass die nur so einzelne, einzelne Phrasen reinwerfen, weil die dann gar nicht erst an, weißt du, wenn du so mutig, mutig, dann können die, dann, dann können die gar nicht in Versuchungen gefahren irgendwie in, in ihre, in ihre Synchronsprecherrolle, so das Verhalten, diese Sprechweise reinzuschlüpfen. <lacht> Schön ist auch, dass jeder Kommandant leicht anders aussehende Truppentypen hat. Vom Propeller, Jagdflugzeug bis hin zum Düsenjäger im F-16 Look. Allerdings sind 60 Euro auch ein Batzen Geld für zwei 20 Jahre alte Titel. Vor allem dann, wenn ihr sie, wie wir, damals schon auf dem Game Boy Advance rauf und runter gespielt habt. 
Das haben wir uns auch gedacht. Welche Person, die das rauf und runter gespielt hat, schaut sich freiwillig ein Video an, was nichts, was einem einfach nur das alte Spiel nochmal erklärt. Also du gehst drauf, so ein richtige zwei Spiele, das kannst du machen. 40 Stunden allein nur für die Kampagnen, Multiplayer, Online-Multiplayer, bla bla. Aber also 60 Euro ist ja. 60 Euro ist schon, ist schon, ist schon viel dafür. Das ist schon. Ne, also das hat ja. Das, also. Das hat ja jetzt keine. Das hat halt ein bisschen Grafik. Aber hat das 60 Euro Grafik? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Weißt du, wenn das, wenn das das gleiche Spiel wäre, aber es hätte so Grafik von, von God of War, dann wären die 60 Euro, das ist ja, das ist, das, 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 das wäre gerechtfertigt. Da könnte es auch kürzer machen. Da würden noch 20 Stunden reichen. Dann wäre es okay. Hauptsache, Hauptsache, dass das, das Grafik ist, ist ein bisschen mehr. Dann, dann würde es, dann, dann würde es reichen. Das, äh. ah. Weißt du, wenn die, wenn die das so Square-mäßig machen, yo, wir haben hier einfach nochmal, hier sind die beiden Spiele zusammen, oder nicht wie Square, hier wie, wie Metroid Odyssey, das Ding. Hier sind nochmal die 3DS-Spiele. 80 Euro, bitte! <lacht> oder was ist das? Das kostet auch mehr als 60, ne? 70? 70, 80 oder so? Warte mal. Metroid Odyssey. Wie haben die das genannt? HD Collection? H HB Collection? Was kostet das bei Nintendo? Nintendo, was kostet dem? Weißt du, das ist das, wo man sich drüber beschwert. Das ist das, wo man sich drüber beschwert. Vor allem, wenn das, halt, wenn das auch so scheiße aussieht. Ähm, dann 80 Euro dafür, für die, für, wo halt nichts dran gemacht wurde. Wirklich. Und ja, der... Das ist jetzt nicht gerade... Ich mag den Stil nicht wirklich davon, kann man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Aber hier wurde zumindest mehr gemacht, was Neues versucht im, im Vergleich zu den Adrian Odyssey-Dingern. Yes. Das ist das ist etwas, wo man sich drüber beschweren sollte. Aber 60 Euro, also 60 Euro hierfür finde ich. Weißt du, du. Ja, ich hasse es so sehr. Oh. Aber am Ende hat uns das immer noch spannende Spielprinzip wieder dutzende Stunden gefesselt. Denn die Kombination aus Einheiten und Karten <lacht> ist immer noch eine motivierende Knobelaufgabe. Und wer Advance Wars noch gar nicht kennt oder hat, bekommt mit dem Reboot Camp auf jeden Fall ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Knobelaufgabe. Und wer Advance Wars noch gar nicht kennt oder hat... Das ist so, wenn du es nicht kennst, dann ist es ein gutes preis leistungs Dann lohnt sich das. 60 Euro, wenn du es noch nicht gespielt hast, wenn du die Originale gespielt hast, dann, dann ist es weniger wert. Also das, muss, das muss Nintendo ja, das müssen die auch, das, das muss ja... Äh, ne, die fragen dich vorher... Hast du äh, Advanced Wars 1 und 2 also gespielt? Was kriegst du einen Fragebogen, wo dir so ein paar Sachen zum Spiel gestellt werden? Und wenn du die richtig beantwortest, so, ja, okay, wir glauben dir, dass du Advanced Wars 1 und 2 gespielt hast, äh, kannst du für 30 Euro jetzt haben. Das, das ist okay. <lacht> oh. das, ist einfach, das ist einfach nur Das ist einfach eine andere Form von Serienfans greifen zu alle anderen Spielen Probe. Das ist, Alter Null weiterentwickelt. Dass man, das, ich weiß nicht, kann, wie kann man mit, sel mit sich selber und seiner Arbeit zufrieden sein damit? Ich verstehe das einfach. Ich kann das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das, ich kann das nicht nachvollziehen. So, was, was ich mir, was ich mir selber Kopfschmerzen darüber mache, um meine eigene Arbeit äh, und rückblickend da drauf, äh, da drauf schaue und versuche, den Kram irgendwie besser zu machen. Ich bin eine scheiß Person, die irgendwie alleine irgendwie versucht, <lacht> versucht nicht zu verrecken. Und dann so Leute, die halt so lange in der Industrie irgendwie drin sind, ah, scheiß drauf. Ah, ja, irgendein, ah, okay, ja, ist klar, ich mache hier, ach, irgendwie mal angefragt, okay, ja, ist klar, ja, mache ich dafür, okay, muss ich durchspielen? Nee, nee, ist okay, ist okay, ich kenne das Original, ich guck mal kurz rein, ich spiele ein paar Missionen, dann schreibe ich das runter, ja, da, ja, da, ja, da, hier aus Ende, pipapum. Es ist, es ist einfach, ich, ich kann das nicht mehr. Ach, mach mich, mach mich einfach traurig, mach mich einfach traurig. Es ist wirklich, ich mach mich einfach... Mach, mach mich einfach traurig. Als jemand, der das halt wirklich, keine Ahnung, ernst nimmt, irgendwie guten Scheiß machen will oder so und dann kriege ich einfach hier Sendung mit der Maus-Level Vorstellungsrunde des Spiels, wo ich mir auch einfach einen Trailer ansehen kann. Hervorragend. Gratulation. Aber wenigstens Manscape-Werbung. So, Leute, habt ihr auch wenigstens alle Manscape gekauft? Ja? Warte mal, wo war die Scheiß-Werbung? Scheiß das war das Beste an der ganzen Review. Das ist das, das ist das Beste. Das ist Panzer und andere Bodentruppen sind wiederum anfällig gegen die mächtigen Bomber. 
Und gegen Bomber wiederum helfen Flakpanzer, Bodenluftraketenwerfer sowie Kreuzer. Das ist, das ist Manscape, wie sie, wie sie eure Schamhaare abbombardieren. Das ist so gut. Das ist hervorragend. Ich liebe es. Uh, mit GameStar und Manscape könnt ihr 20% sparen. <lacht> oh. oh Gott, ey. Unglaublich gut erklärt. Jesus Christ, ja. Ich möchte mal bitte, ich möchte mal bitte eine Person, die noch nie was von Advance Wars gehört hat. Ich will, dass die sich dieses Video anschaut und mir dann nachher Fragen dazu beantwortet. Weil das garantiert null davon irgendwie hängen geblieben ist. Jesus Christ, ey. <lacht> Wo Women's Game. Ja, das ist ja, weißt du, das muss ja. Du kannst ja keine. Du kannst doch keine Beauty-Produkte an Männer vermarkten, ohne dass das irgendwie. Weißt du, das muss. Das, das muss ja. Deswegen muss das Logo ja auch so ein Hoden sein. Das geht ja nicht anders. Das geht ja nicht anders. Das muss ja auch cool, ne? Das muss ja hier schwarz sein. Und guck mal, wie cool das aussieht. Oh, Men's Game. Ich brauche extra mein darauf cool getrimmten, getrimmtes Gerät. Ich, ich meine, ich kann mir die Qualität nichts sagen, keine Ahnung. Kann, kann gut sein, dass die auch, dass das auch gute Ware ist oder so. Aber einfach die Vermarktung davon muss einfach immer so. An, ansonsten, äh, an, ansonsten bleiben die ganzen Männer einfach nur bei ihren 12 in 1 Produkten. So, was? Hä? Mit der. Was? Mit der Seife zum Abspülen kann ich auch mein Haar waschen. Was, was, wo ist denn das? Hä? Ich habe doch, hab doch ein Stück Seife. Wofür brauche ich denn noch. Wofür brauche ich denn Shampoo? Was? Ist doch. Hallo? Ja, Damit mache ich einfach alles mit. Wasche ich meine Klamotten, äh, mache den Abwasch, meine Haut und die Haare, Gesicht, alles. Das ist, ne? Und wenn dann noch die Essensreste, das Öl noch mit dran klebt, oh, dann wird es erst richtig sauber. <lacht> das hier oben, das Manscape, da, das Ding, Manscape-Logo. Das hier, das, ist, das soll kein Hoden sein. You poor innocent person. <lacht> oh. Nein, Björn, das ist ein umgedrehtes Herz. Das ist ein umgedrehtes Herz. Das soll das, soll das sein. Das hat nichts, das hat, das hat nichts, nein, 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 das ist, das hat damit nichts zu tun, dass ein Intimrasierer so ein Logo hat. Nein, 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 nein. Das, hat, das hat absolut nichts mit, mit irgendwelchen Bällchen zu tun oder so. <lacht> das ist keine lange, wie langgezogene Brille, was? Ah, oh, okay, alles klar. Alles klar, Leute, wie sieht's aus mit der... Ja, komm, wir haben noch... Ja, ich glaube, das wird heute nichts mehr mit, <lacht> mit Ray. Außer, außer ich sag, außer ich sag, ich, ich glaube, ich komme auch zu spät zu Lost Planet. Oh, boy. Ich wollte, das sollte einfach, weißt du, das war so Advance Wars gucken. Ich habe nichts, ich habe nichts über das Remake jetzt erfahren. Ich habe keine Ahnung, ob das Remake gut ist oder nicht. Ich habe das Video geguckt und ich habe einfach noch mal ein paar Fakten über Advance Wars gehört. Ich hätte auch einfach den Wikipedia-Beitrag zu Advance Wars 1 lesen können, dem Original, und dann hätte ich mir einen Trailer zum Remake angesehen, um zu sehen, wie das halt aussieht. Oh. Hervorragend. Cool, alles klar. Hat man am Balancing irgendwas geändert, bla bla bla, irgendwelche Sachen oder so. Aber es wurde ja nicht mal auf die, auf die Unterschiede zwischen Teil 1 und Teil 2 eingegangen. Was, was da alles eben, ähm, ne, wurde ja auch gesagt, oh, hier sind die ganzen Spezialfähigkeiten, aber es gibt keine, die ja irgendwie äh, unbalanced sind oder so, während du halt gerade fucking Max zeigst. Weißt du, offen, das ist offensichtlich einfach, ja, das mache ich mal nebenher, um kurz ein bisschen, ja, ihr braucht einen Freelancer dafür, alles klar, ich brauche ein bisschen Kohle, werde sowieso scheiße bezahlt. Das kann ich auf jeden Fall, weißt du, das kann ich alles akzeptieren, dass Leute halt nicht viel Arbeit da reinstecken, wenn sie scheiße bezahlt werden. Vollkommen, vollkommen okay, aber. Also wenn du halt so lange in dem Game drin bist, keine Ahnung, dann, dann, dann hätte ich auch mittlerweile was anderes gemacht. Dann würde ich mich, dann würde ich halt versuchen, was, was, was Besseres zu machen. Know, keine Ahnung. Weil das ist, das, ist offens das ist offensichtlich so ein Ding, wo man, keine Ahnung, man hat drei, vier Stunden gespielt, 
ne, Original, bla 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 und dann einfach nur so ein paar Dinge erklärt und dann brauchst du auch nichts irgendwie großartig dazu sagen. Fertig aus Ende. So, wenn überhaupt drei, vier Stunden oder so reingeflossen sind, keine Ahnung. Vielleicht sogar weniger. Ja, ein Grafik gut aus Ende. Ja, jetzt habe ich, hab ich irgendwie nichts dazu zu fahren. So. Oh Leute, jetzt wird's, jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's schlimm.